اهلا بيكو انا علا لبيب تشيف اي ليرنينج سبيشالست في فاليو اتعرفنا في فيديو سابق على مجال التعليم الالكتروني وعمليه تطوير المحتوى الالكتروني بتتم ازاي والوظائف الموجوده فيه بشكل عام الفيديو ده هو مقدمه تفصيليه اكتر عن دور ومهمات المصمم التعليمي والاي ليرنينج سبيشالست في شركات الاي ليرنينج وبعض المصطلحات والنصايح المهمه لاي مصمم تعليمي اثناء عمله والمهارات المطلوبه تكون عنده مع بعض المصادر كبدايه ليك في المجال تصميم المحتوى دور المصمم التعليمي بيبدا بعد استلام المحتوى من الخبير او السبجكت ماتر اكسبرت اس ام اي بانه يحلل المحتوى التعليمي عشان يستنتج التقسيمه المضبوطه للموضوعات او الستراكشر ويحط الاهداف التعليميه الصحيحه ويحدد الافكار اللي هيقدم بيها المحتوى باحسن الحلول كل ده بيتم هو على تواصل مباشر مع خبير الماده طول فتره المشروع مش بس في مرحله التحليل علشان يسالوا على اي مشاكل او اجزاء غير واضحه ويعرض أفكاره وده بيتطلب منه مهارات عالية جدا في التواصل والنقاش لأن شخصيات الـ SME مختلفة ففي اللي بيعرف معلومات كتير جدا والنوع ده مطلوب منك تسمعه كويس وتساعده في أنه يرتب المعلومات الكتيرة وتاخد اللي محتاجه منه بس في نوع من الخبراء المادة بيكونوا مش مقتنعين أصلا بالـ e-learning دول برضو ليهم طريقة أنك تخليه مقتنع وكمان متحمس أنه يساعد وكمان لأن العملاء ممكن يكونوا من جنسيات مختلفة فده هيتطلب قدرة على التحدث باللغة الإنجليزية بشكل جيد وهنا المطلوب مش النطق صحيح على قد ما تكون الحصيلة اللغوية كويسة وتكوين الجمل مظبوط من العناصر المهمة في مرحلة الأناليسز اللي بيقوم بكتابتها الـ ID هي الأناليسز شيت وهو واحد من أهم الحاجات اللي ممكن ننساها أو معظمنا ما يعرفهاش وهو ببساطة شيت فيه وصف المحتوى والخطوط العريضة أو الكور ستراكتشر والتسلسل كمان بنكتب ونوثق فيه الملاحظات والأسئلة واي اتفاقات محدده من الاس ام اي ميتنجز وفي المطلق من المهم جدا توثيق كل اجتماعاتك مع الاس ام اي ببساطه في ايميل مينتس اوف ميتنج ناخد مثال عملي ازاي مصمم التعليمي يكون ليرنينج كونسلتنت عميل ليه متطلبات واضحه انه عايز سيريس جيم حاجه زي كول اوف ديوتي او جي تي اي علشان يضمن التفاعل الجماعي للمتعلمين مع المحتوى لو ما فيش الفريق اللي ينفذ المتطلبات دي فاول قرار ممكن ناخده هو رفض المشروع على الرغم من ان دور الاي دي في المرحله دي يسمع ويفهم المتطلبات الحقيقيه عن طريق اسئله محدده خليه يقدر يوصل للاحتياج المضبوط للمتعلم والتارجت اودينس وقبل الميتنج يعمل سيرش كتير جدا عن السيريس جيم اند اي ليرنينج فور ادلتس ويبدا يتفرج على سامبلز ويشوف التكنولوجي المستخدمه لانتاج حاجه زي دي ساعتها يكون قادر في لقاءه الثاني معاهم انه يقدم حل ثاني يتوافق مع امكانيات الفريق بتاعه وقابل للتنفيذ وبيضمن التفاعل الجماعي اللي كانوا بيدوروا عليه في الاول تعالوا نكمل المرحله اللي بعد الاناليسز وهي مرحله التصميم وفيها انه بيكتب الستوري بورد اللي فيها بيحط وصف الافكار وتصميماته على ورق واللي هيشتغل بيها فريق تطوير المحتوى من بعده ودي ببساطه عناصرها هتتقسم على الفريق فالروايه الصوتيه لشرح المحتوى اللي هيكتبها هياخدها الفويس اوفر ناريتور للتسجيل ووصف الشاشات والتصميمات اللي بيعملها هيشتغل عليها الجرافيك ديزاينر والكلام اللي بيوصف حركة كل عنصر على الشاشة هيكون ازاي هو للانيميتر علشان يشتغل عليه اخيرا وصف التنقل ما بين الشاشات ودور كل زرار وقت ما يستخدمه اليوزر او وصف الديفلوبمنت للعبة او نشاط معين في المحتوى بيشتغل عليه الديفلوبر علشان كده مهمة كتابة الستوري بورد عند الاي دي بيتطلب منه مهارات عالية جدا في الكتابة للوصف او رايتنج سكيلز كمان مهارات كتابة الرواية الصوتية وشرح المحتوى Narrative Writing بيرجع بالستوري بورد في الأول لخبير المادة عشان يراجع كل جزء من الرواية الصوتية اللي كتبها أو الشاشات إنها سليمة علميا قبل ما تروح للتنفيذ وساعتها طبعا بيبقى مطلوب من الاي دي إنه يطبق التعديلات سواء من قبل زميل أو خبير أو عميل وطبعا هنا المراجعة من كذا حد على شغل الاي دي بتضيف ليه كتير سواء بإنه يحسن شغله أو يشوف بعين أشخاص تانيين إيه في شغله محتاج التطوير فيه. أخيراً من مهمات الـ ID إنه يقوم بمراجعة التصميمات والمنتج النهائي إنه بيتطابق مع الستوري بورد اللي كتبها وأخذ عليها موافقة علمية. e-learning specialist أو متخصص تعليم عن بعد هو الشخص اللي بيقوم بكل المهمات اللي اتكلمنا عنها عند الـ ID بالإضافة لجزء التنفيذ. يعني بيكمل دور الـ specialist إلى مرحلة الـ development. بانه هيقوم بتصميم الشاشات والرسومات المطلوبه في الستوري بورد باستخدام Illustrator او فوتوشوب تعديل وتجهيز المقاطع الصوتيه المستخدمه وخاصه الروايه الصوتيه البشريه 
باستخدام Audio Editing Tools زي الأوديشن أو إنه هيستخدم الـ TTS Text to Speech ينفذ الشاشات الخاصة بفيديوهات ويعمل الأنيميشن بنفسه سواء على After Effects, Storyline أو Captivate وممكن كمان يستخدم تول اسمها Camtasia وبعد كده بيستخدم الـ Authoring Tools زي Captivate و Articulate Storyline من غير ما يستخدم كود عشان يقدر يدمج عناصر الصوت والصورة والأنيميشن ومقاطع الفيديوهات ويقوم بإنتاج محتوى تفاعلي متكامل كل من الـ ID والـ E-Learning Specialist بيقوموا بالمشاركة في مرحلة تصميم والـ Evaluation للمحتوى عن طريق إجراء تقييم لتفاعل المتعلمين من خلال تقارير الـ LMS وتصميم أسئلة Survey Questions عن طريق نماذج جوجل ودمجها خلال Scorm Package ومنها هتحصل على الردود من المتعلمين وتعرف إيه المشاكل اللي ممكن تكون واجهتهم في المحتوى وده يخليك تحسن الجودة والمحتوى اللي جايين بعد كده في الكورسات طيب إيه الاحتياجات المطلوبة من الـ ID والـ E-Learning Specialist اللي بتدور عليها أماكن العمل المختلفة؟ في شركات بتستخدم Captivate والبعض بيستخدم Articulate Studio مع PowerPoint وفي شركات تانية بتستخدم Storyline 360 كأداة لتطوير الدورات والألعاب والأنشطة وما إلى ذلك دول في الأغلب بيحتاجوا الـ E-Learning Specialist والـ Motion Graphics في شركات تانية بتطلب Instructional Designer لأنها بتعتمد بشكل أساسي على تطوير المحتوى باستخدام الستوري بوردز والكل جزء من تطوير المحتوى في شخص مسؤول عنه ديزاينر، أنيميتر، وديفلوبر بعض الشركات بتحتاج تصميم مسارات تعليمية للموظفين فبيستعينوا بشركات متخصصة لتزودهم بتدريبات جاهزة أو تطوير التدريب الخاص بيهم سواء كان بلندد أو بيور سيلف بيست هنا مش بيحتاجوا فريق إي ليرنينج خاص بيهم داخل الشركة وإنما مستشار تعليم إلكتروني بيقوم بتصميم مسارات تعليمية للموظفين بالتعاون مع المتخصصين في مختلف المجالات وبيساعدهم في اختيار المصادر والدورات التدريبية المناسبة لكل موظف حسب درجة كفاءته وكمان بيساعد في تطوير برامج تعليمية معدة خصيصا للمؤسسة وكمان بيتيح مصادر وبرامج مناسبة للكفاءات المطلوبة نصايح ليك كمصمم تعليمي في طريقة شغلك قبل ما تبدأ تصميم الستوري بورد والتخيل لازم تقوم بعملية بحث كويسة جدا على الموضوع أو المحتوى اللي هتقوم بتصميمه وده لكذا سبب أولا تكون شفت طرق العرض المختلفة لتقديم محتوى زي ده ثانيا تكون قررت هل هنعيد التصميم لنفس الجزء ده بصورة مختلفة ومميزة عن الموجود ولا هنختار إننا ما نعدش اختراع العجلة وندمج بعض المصادر الأونلاين في المحتوى بتاعنا ويكون هدفنا هو تطوير الأجزاء الجديدة اللي مش موجود عنها مصادر كتير أونلاين وده طبعا حسب أهداف المشروع لكن لازم نخلي بالنا أننا نكون متجددين وإنوفيتيف آه مش هنبدأ من الصفر لكن بلاش أبدا ناخد copy and paste بعدين بتبدأ تعمل time estimation ودي من أهم المهارات اللي بتحتاج تتدرب عليها بشكل يومي لحد ما توصل ل estimation دقيق إلى حد كبير تعرف منه الوقت اللي محتاجه لتنفيذ المشروع ولما حد يسألك ده ياخد وقت قد إيه هتعرف ترد عليه بعد ما تاخد المعطيات اللي محتاجها وتكون عارف من خبراتك السابقة مثلا زي كتابة صفحة في ستوري بورد بتاخد وقت قد كذا مهم جدا تجاوب على السؤال ده What's in it for the learner or what's in it for me حاجة اسمها وفم وده الأساس اللي لو تجاوب عليه بدقة هتوصل لأكتر النتائج الفعالة حقيقي لأن هتكون حددت الموضوع اللي بيمس المتعلم مباشرة والمشكلة اللي بتواجهه وحلها موجود في المحتوى اللي بتقدمه خلي الوفم على طول قدامك وانت بتصمم الأهداف وبتشتغل على المحتوى وبتصمم الأسئلة وهكذا حاول تكون جاهز بسامبلز مختلفة لطرق عرض المحتوى وتكون بتعرف تعمل بروتوتايبنج سريع لفكرة ما في عرض المحتوى وده علشان كتير ما بنحتاج نوري العميل شكل مبدئي للمحتوى وطريقة تقديمه هتكون عاملة ازاي وممكن كمان السامبلز تساعدك عشان هتشرح تصورك لباقي فريق تطوير المحتوى عن طريق تصميم الشاشات وتحريك العناصر أثناء التصميم أي شيء ممكن تعمله قالب أو تمبلت علشان توفر وقت لنفسك والباقي التيم من بعدك اعمل كده جدا زي إنك تعمل تمبلت للستوري بورد تكون بتسهل وتوضح الشغل فيما بعد أكتر وكمان علشان تضمن الجودة والستاندردايزيشن وهنا عايز أكد إن ما في شكل ستوري بورد موحد وكل مصمم ليه الأسلوب والستايل بتاعه أهم حاجة تكون فيها كل العناصر الأساسية مش مهم شكل القالب إيه تاني المهم المحتوى يعني الفلو أو الانسيابية ما بين المواضيع والربط بينهم أهم بكتير من الشرح بالتفصيل الممل الأنيميشن اللي هيحصل في الشاشة مثلا إلا طبعا لو كانت حاجة عملية 
وكل خطوة هتفرق جدا مع الانيميتور والديزاينر. من الحاجات المفيدة جدا كمان انك تعمل articulate templates لمحتوى معين انت عملت له development وهو كشكل في التقديم ممكن يستخدم كتير فالافضل نعمله template ويستخدم الايديز التانيين معاك. Naming convention and organization تنظيمك لاسماء الملفات وترتيبهم بشكل صحيح في اماكنهم ده شيء مهم طول فترة شغلك جوا اي مشروع لان في احتمال لكتير من المشاريع ان يطلب فيها تعديل ما بعد سنين او انك هتستعين ببعض المصادر من مشاريع قديمة في مشروع حالي وده علشان يتم بدون اي مشاكل هيكون مهم جدا وقتها ان الملفات تكون متسمية صح وفي مكانها المظبوط تصميم الاي learning content بشكل عام مختلف عن التصميم التجاري او الاعلانات لان هدفه ضمان تواصل جيد مع الليرنر عشان يقدر يستقبل المعلومات والهدف من الكونتنت وعلشان كده البساطة في التصميم هي أفضل حاجة في التصميم المحتوى التعليمي لكن ده دايماً بيبقى تشالنجينج لأن بيبقى المطلوب إنك تعمل تصميمات بسيطة وتريندي وفي نفس الوقت يقدر الليرنر يتفاعل معاها بسهولة السهل الممتنع بإنك تضمن من أول مرة الطالب بيشوف التصميم إنه هيفهمه بسهولة ويلاقي أماكن التفاعل على الشاشة واضحة وإني ما سبتش جزء من المحتوى بدون توضيح فيجوال لو معظم الكورسات اللي بنشتغل عليها تكنيكال ولفئة البالغين وبالتالي بنحتاج ننوع الاوتبوت ما بين interactive slides وفيديوهات وتقنيات جديدة زي 360 videos ودي بعض العناصر المهمة اللي هتفيدك وانت بتجهز الهيكل الاساسي لاي دورة تدريبية علشان تضمن engagement من المتعلم welcome screen شاشة ترحيبية هترحب بالمتعلمين في الدورة التدريبية instructions او help screen دي لشرح كيفية التنقل في الدورة التدريبية والازرار اللي محتاجينها وده له اكتر من طريقة يعني ممكن فيديو شرح بسيط وممكن صورة بالتعليمات المكتوبة الـ Introduction Screen شاشة مقدمة هتقول فيها للمتعلم سبب التحاقه بالدورة التدريبية والفوائد اللي هيوصلوا لها لما يخلصوا من الحاجات اللي ممكن الناس ما تكونش عارفة قيمتها فعلا هي الـ Objectives أو الأهداف حدد أهداف الدورة التدريبية بحيث يكون لدى المتعلمين فكرة واضحة عن اللي هيشوفوه في الكورس الـ Assessment التقييم واستراتيجية التقييم لمعرفة لو كانوا تعلموا بالفعل المادة المطروحة الملخص Summary Final Tips and Tricks or Takeaways دي كلها بتجمع كل النقط اللي اتكلمنا فيها بالتفصيل كملخص نهائي في الدورة التدريبية وأخيراً الـ Resources الموارد ومواد إضافية للقراءة وتعزيز مادة الدورة التدريبية الاعتبارات دي بتختلف بطبيعة الكورس اللي بنصممه هل هو هيتقدم في شكل Self-Based Learning؟ وهنا هيبقى الكورس لازم يكون مدعوم بكل عناصر المساعدة لأن الطالب هياخد رحلة التعلم بتاعته لوحده ولا هيتقدم المحتوى في صورة تعلم عن بعد في وجود المدرس اللي بيسمى Virtual Instructor Lab Training وهنا التصميم هيختلف طبعا حتى بإضافة عناصر التقييم والأنشطة للمحتوى لأنها هتتم في وجود وبقيادة المدرس أو الترينر وعنصر المشاركة هيزيد طبعا فهيبقى في إمكانية لإضافة Open Discussions and Whiteboard Activities تقدر تقرا اكتر عن الفي اي تي اللي هينتشر جدا الفتره اللي جايه في المقاله دي وكمان من اهم الترندز في مجال التعليم وتصميم المحتوى الالكتروني الاميرسيف ليرنينج وهو محتوى افتراضي تعليمي غامر اي بمعنى تاني هي بيئه بتحاكي الواقع ويقدر فيها المتعلم انه يتفاعل بطرق مختلفه زي انه يتفرج على فيديوهات او يحل اسئله او يتجول في المكان وفي اكتر من طول ممكن تستخدمها مع الستوري لاين 360 مثلا 3D فيستا وهي تعتبر أداة سهلة إنك تتعلمها تاني ترند هتكلم عنها هي الأوجمانتد رياليتي وهي لا تزال من التكنولوجي الجذابة جدا لقطاع كبير وممكن تستخدمه لخدمة الاحتياجات المختلفة في التعلم وده هياخدنا لأهمية 3D واحدة من الاتجاهات اللي مش جديدة والحد دلوقتي ما زالت مزدهرة وواخدة ضجة هي اللايف فيديوز والندوات عبر الإنترنت أو الويبينارز وهي بالتأكيد واحدة من أكتر الأنواع التقنيات نجاحاً وجاذبية في مصادر كتيرة جداً جداً ومعظمها مجاني تقدر تساعدك كبداية ليك في التخصص ده خليني أقسم لك المصادر كالتالي مصادر عامة بتقدم كورسات للمبتدئين في مجال الإي لرنينج عندنا مسار الإي لرنينج على منصة مهارتك في موقع يودمي وكورسيرا ولينكد إن فيهم مجموعة من الكورسات اللي بتغطي مهارات مختلفة تقدر تعمل سيرش بكي ووردز دي Instructional Design Basics Assessment Design Learning Strategies و Authoring Tools زي ما قلنا إن الإنجليش مهارة أساسية فدي بعض المواقع اللي ممكن تساعدك على التطور فيه أولهم Cambridge بتقدم Free Activities ممكن تتمرن فيها على مواضيع مختلفة 
ودي مواقع ممكن تحسن بيها مهارات الكتابة في بعض المواقع لا غنى عنها لأي ID أو e-learning specialist ودي جزء منها مجاني وممكن كمان تشتري account فيهم أولهم free pick وتقدر تجيب منه أي vector محتاجه للكورس بتاعك وتعمله customization عشان يناسب الألوان المستخدمة والستايل ككل أما بقى الموقع التاني هو Invato Elements وده حقيقي من أهم وأكبر اللايبريز الموجودة وتقدر تلاقي فيها صور جاهزة Vectors, Templates, للفيديوز, Background Music, Sound Effects, PowerPoint وكمان 3D في مجموعة مصادر تقدر تعرف منها أجدد الترندز الموجودة وأفكار جديدة ومقالات مفيدة جدا زي E-Learning Industry, E-Learning Learning, Articulate Community و Talent LMS وكمان E-Learning Brothers وفي جروب في مصر مشهور بيدم معظم المتخصصين في مجالنا وبيكون عليه آخر الأخبار في الوظائف المتاحة وكمان يعتبر مكان تقدر تسأل فيه عن أي مشكلة واجهتك في الستوري لاين مثلا وهتلاقي كل الناس بتساعدك وهو Egyptian IDs Group وعلى المستوى العالمي في Instructional Designers Group وأهم نصيحة ممكن أقولها إن المهتم بالمجال لازم يكون سريع ودائم التطور وما يقولش إنه بيعمل حاجة واحدة بس تعدد المهارات من أكتر الحاجات اللي أثبتت نجاحها كمعضل للشغل في الإيلرنين